அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ பாலிட்டியில் வந்து ரெகுலராக வந்துட்டு நம்ம கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போனால் வந்து தீர்ப்பாயங்கள் ட்ரிபூனல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தீர்ப்பாயங்கள்லாம் என்ன இந்த அரசியலமைப்பு பகுதியில் வந்துட்டு எங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான விதிகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ தீர்ப்பாயங்கள் வந்துட்டு அரசியலமைப்பு எந்த பகுதியில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பதினாலில் ஏ ஸோ பதினாலு ஏ எப்போ சேர்த்தாங்க பதினாலு தெரியும் இப்போ பதினாலு ஏ வந்துட்டு அரசமைப்பில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக சேர்த்துருப்பாங்க ஏன்னு ஒரு விஷயம் வரும்போது அரசமைப்பு உருவாக்கும் போது இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் சேர்த்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ பதினாலில் ஏ தான் வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்களை பற்றி சொல்லுது அதுக்கான அரசியலமைப்பு விதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ மற்றும் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பி தான் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ மற்றும் பி தான் வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்களை பற்றி சொல்லுது ஸோ அதுக்கான அரசியலமைப்பு பகுதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலில் ஏ ஸோ நம்ம அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி இது வந்துட்டு எப்போ சேர்த்தாங்க ஸோ பதினாலேயே கண்டிப்பாக சேர்த்த பிறகு தான் அது ஏன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வருது ஸோ அப்போ எப்போ சேர்த்துருக்காங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறின் படி வந்துட்டு தான் சேர்த்துருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு போன குரூப் ஒன்று இல்லாமல் அதுக்கு முந்தின குரூப் ஒன்று நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்களை பற்றி சொல்கிற அரசியலமைப்பு விதி எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு இரநூத்தி சாரி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ மற்றும் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு தான் வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்கள் இப்போ எதுனா முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏனா என்ன முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ என்ன என்னென்னா நிர்வாக தீர்ப்பாயங்களை பற்றி பேசுகிறதா வந்துட்டு முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ என்னென்னா நிர்வாக தீர்ப்பாயங்களை பற்றி பேசும் அரசியல் அமைப்பு விதி ஏ என்னென்னு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ நல்லா நிர்வாக தீர்ப்பாயம் பற்றி கூறும் அரசியல் அமைப்பு விதி அப்படி எது என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ஏ பிற தீர்ப்பாயங்களை பற்றி சொல்கிற அரசியலமைப்பு விதி என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா வந்துட்டு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு பி ஸ்வரன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று நிர்வாக தீர்ப்பாயம் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ஏ இருபத்தி மூணு பி வந்து என்னென்னா பிற தீர்ப்பாயங்கள் அரசியலமைப்பு பகுதி எங்கேன்னா பதினாலு அதுக்கான விதி இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ஏ மற்றும் பி அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்தம் வந்துட்டு எத்தனாவது சட்டத்திருத்தம்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வருடம் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அடுத்து நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நிர்வாக தீர்ப்பாயம் என்னென்னு தெரியும் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு ஏ தான் வந்துட்டு நிர்வாக தீர்ப்பாயம் ஸோ பாராளுமன்றம் நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தை விதி வந்துட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா வந்துட்டு இரநூத்தி இருபத்தி மூணு ஏ வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது மத்திய மாநில உள்ளூர் அமைப்புகள் மற்றும் பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது அதிகாரத்தின் கீஸ் ஸோ தீர்ப்பாயம்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ ஒரு மாநில அரசோ இல்லை மா மத்திய அரசோ இல்லை பொது நிறுவனங்களோ இல்லை அது கீழே இயங்கும் பணி நியமனம் அதாவது பணி தொடர்பான கட்டுப்பாடு இல்லை சர்ச்சை ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பிரச்சனை இருக்குது ஏதோ ஒரு பணி தொடர்பாகவோ இல்லை நிர்வாகம் தொடர்பாகவோ இல்லை அது செயல்படுத்த தொடர்பாகவோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அது தீர்க்கத்துக்காக தான் வந்துட்டு இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்கள் தீர்ப்பாயங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ ஒரு சிம்பிளாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதை தீர்த்து வைக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து தீர்ப்பாயங்கள் அது வந்துட்டு மத்திய அரசு மாநில அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது அதுக்கு கீழே இருக்கிற அமைப்புகள் மற்றும் அதன் கீழே செயல்படக்கூடிய பணியாளர்கள் இல்லை அது சம்மந்தமாக வந்துட்டு ஏதாவது சட்ட சிக்கல் ஏதாவது ஏற்படுது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்க வைக்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் இது தீர்ப்பாயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஸோ நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னு கேட்டாங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தீ நிர்வாக தீர்ப்பாயம் வந்துட்டு எத்தனை எத்தனை இதுவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கள் இது இருக்குது ஸோ தீர்வு நிர்வாக தீர்ப்பாயம் எத்தனை இருக்குன்னா மூணுன்னு இருக்குது அதுக்கான சட்டம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டில் நடைமுறைக்கு வருது அதுக்கு கீழே மூணு தீர்ப்பாயங்கள் இருக்குது என்னென்னு பார்ப்போம் மத்திய அரசு செயலாட்சி துறை தீர்ப்பாயங்கள் அப்படிங்கிற சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட் ட்ரிபூனல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மத்திய அரசு செயலாட்சி துறை தீர்ப்பாயங்கள் ரெண்டாவது வந்துட்டு மாநில அரசு செயலாட்சி துறை தீர்ப்பாயங்கள் மூணாவது கூட்டு செயலாட்சி துறை தீர்ப்பாயங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபூனல் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ட்ரிபூனல்ஸ் அடுத்தது ஜாயின்
ஒரு தலைவர் மற்றும் அறுபத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யார் நியமனம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்துட்டு நியமனம் பண்ணுறாங்க ஸோ இவரோட பதவி காலம் என்னென்னா அஞ்சு வருடங்கள் அல்லது ஐம்பத்தைந்து வ வயது வந்து பூர்த்தி அடைந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து யாருக்குனா ஒரு தலைவருக்கு உறுப்பினர்கள் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தலைவருக்கு வந்து அஞ்சு வருடம் இல்லைன்னா அறுபத்தி அஞ்சு வயது உறுப்பினருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயது ஸோ ஒரு தலைவரோட ரெண்டு வயது வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க குறிக்கோள் வந்துட்டு இயற்கையான நீதி வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் செய்கிறது தான் முக்கியமான குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமைப்பு ஒரு தலைவர் அறுபத்தஞ்சு உறுப்பினர்கள் நியமனம் யாருனா குடியரசுத் தலைவர் அவரோட பதவி காலம் என்ன அஞ்சு வருடம் தலைவருக்கு வந்து அஞ்சு வருஷம் அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு புரி பூர்த்தி அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படி இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு தலைவருக்கு உறுப்பினருக்கு வந்து அறுபத்தி ரெண்டு வயது அப்படின்னா அஞ்சு வருடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதிகார எல்லை ஸோ அதிகார எல்லைனா என்னென்னா ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த தி பிரச்சனையை வந்துட்டு தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு அதுக்கான அதிகார எல்லை எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பணியாளர் மத்திய அரசு பணியாளர் இந்திய அரசு பணியாளர் மத்திய அரசு பணியாளர் மத்திய அரசாங்க பதவியில் இருப்போ மத்தனும் இராணுவ சிவில் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு ஸோ இது இதோட அதிகாரம் இல்லை எங்கெங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கான இந்த பணிகளை செய்கிறதுக்கு தான் இந்த இந்திய அரசு பணியாளர்களுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கானது தான் அந்த அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பணிகள் பணி நியமனம் ஸோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது அதில் பணி பணி அமர்த்துதலையோ இல்லை அது ஏற்பட முரண்பாடுகள் முக்கியமாக ஏதோ ஒரு முரண்பாடுகள் ஏற்படும் போது அதை வந்துட்டு தீர்த்து வைக்கிறது தான் வந்துட்டு முக்கிய பணியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு நிர்வாக தீர்ப்பாயம் சட்டம் வந்துட்டு எப்போ திருத்துறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திருத்தப்பட்டது இது ரொம்ப முக்கியம் எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வராங்க அது எப்போ திருத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திருத்துறாங்க ஸோ திருப்பாயம் வந்துட்டு எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வராங்க அக்டோபர் ரெண்டில் அது எப்போ திருத்துறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் திருத்துறாங்க இதன்படி வந்துட்டு உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இனியான அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது ஸோ அந்த என்ன திருத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறின்படி வந்துட்டு உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு இணையான அந்தஸ்து வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த திருத்தினது எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டம் எப்போ ஆயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு இப்போ ஏன்னா சந்திரகுமார் வழக்கு சந்திரகுமார் வ வழக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழின் படி தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி தீர்ப்பானது உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மேல் முறையீடு செய்த பின் தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு கொண்டு வரும்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் இது என்னென்னா சந்திரகுமார் வழக்கில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் ஒரு தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி தீர்ப்பானது வந்துட்டு உயர்நீதிமன்றத்துக்கு மேல் முறையீடு செஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் எங்கேனா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே வரணும் டைரெக்டாக வந்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழக்கில் சொல்கிறாங்க அது வழக்கு என்னென்னா சந்திரகுமார் வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அடுத்து மாநில நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ மாநில நிர்வாக தீர்ப்பாயம் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் நிர்வாக தீர்ப்பாய சட்டம் எப்போ அதே தான் மத்திய அரசானது மாநில நிர்வாகம் தீர்ப்பாயத்தை மாநிலத்தின் விண்ணப்பத்திற்கு இணங்க அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு மாநில அரசு விருப்பப்பட்டுச்சுன்னா வந்துட்டு அந்த மத்திய அரசு வந்துட்டு அதுக்கான தீர்ப்பாயத்தில் வந்துட்டு நிய நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ஒரு மத்திய அரசானது மாநில நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தை அவங்க மேபி எனக்கு ஒரு ஸ்டேட்டு நம்ம தமிழ்நாடே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க தீர்ப்பாய் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டே போய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு விண்ணப்பிக்கும் போது அது வந்துட்டு இணங்க அமைச்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மாநிலங்களில் பணி புரியும் அரசு பணியாளர்களின் பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பது இது முன்னாடியே சொல்லலாம் ஸோ அரசு பணியாளர்கள் வந்துட்டு அதோட பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்பது அடுத்தது அமைக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் என்னென்னு பாருங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசா மேற்கு வங்காளம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா இமாச்சல பிரதேசத்துக்கெலாம் வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட்ட மாநில நிர்வாக தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் என்னென்னா தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா ஒடிசா மேற்கு வங்கம் மகாராஷ்டிரா மற்றும் இமாச்சல பிரதேசில் வந்துட்டு மாநில நிர்வாக தீர்ப்பாயங்கள் வந்துட்டு அமைச்சிருக்காங்க இதுக்கான சட்டம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி அக்டோபர் ரெண்டு இது எப்போ திருத்தினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அது திருத்தம் அவங்க வந்து உறுப்பினர்கள் வந்து உயர்மன் நீதிபதிகளுக்கு இணையான அந்தஸ்து
குறித்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எழும்போது வந்துட்டு அது குறித்த வந்துட்டு தீர்ப்பாயங்களை தீர்ப்புகளை உருவாக்கி அது அந்த சிக்கலை வந்து தீர்த்து வைக்கிறது தான் வந்துட்டு பிற தீர்ப்பாயங்கள் ஸோ பேசிக்காக பிற தீர்ப்பாயங்கள் என்னென்னா அந்த நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தில் குறிப்பிடப்படாத சில விஷயங்களை வந்துட்டு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு பிற தீர்ப்பாயங்கள் பேசிக்காக அதுக்கான அரசியலமைப்பு விதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு லப்பி நிர்வாக தீர்ப்பாயம் வந்துட்டு மோரார்லஸ் கேட்க வாய்ப்புண்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கேட்க வாய்ப்புண்டு ரொம்ப பெருசாக அதிகமாக நம்ம படிக்க போகிறதில்ல மேபி கேட்டால் எந்த சட்ட திருத்தம் மூலிமா கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்பாங்க எந்த சட்ட திருத்தம் மூலிமா கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தம் வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இல்லை எந்த வருடங்கள் தீர்ப்பாயம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அக்டோபர் ரெண்டு கொண்டு வந்தாங்க எப்போ திருத்தினாங்கன்னு கேட்பாங்க மேபி கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கேட்பாங்க பெருசாக அதில் ஒன்றும் உள்ள கான்செப்ட் போயிட்டு உள்ள கேட்க வாய்ப்பில்லை ஸோ தீர்ப்பாயங்கள் இவ்வளோ தான் முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம பாலிடிஸ்ட்டு யாராவது எழுதுன விருப்ப பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டு டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸில் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாலிட்டி கொஷினோ இல்லை நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் கேட்டாலும் அவங்களுக்கு அவங்க அவைலபிளாக இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லோரும் நல்லா படிங்க ஆல் தி பெஸ